Париж это город с приставкой самый. Это самый красивый и романтичный город. Здесь находится самый посещаемый музей в мире. Нотр-Дам это один из самых известных соборов в мире. А Версальский дворец это один из самых больших дворцов в мире. Так давайте посмотрим на этот самый город вместе. Нельзя представить Париж без Эйфелевой башни. А вы когда не задавались вопросом, зачем вообще она нужна городу? Башня была построена как один из главных экспонатов Всемирной выставки в Париже в 1889 году. Тема выставки были конструкции из железа и стали. В то время они считались главным промышленным прорывом. Первоначально она была построена всего на 20 лет. Но когда увидели, сколько человек приезжал в Париж только лишь посмотреть на эту башню, и решили оставить. Когда Гюстав Эльфель представил свой проект башни, многие влиятельные люди были против этого. Они говорили, что этот бесполезный кусок металла разрушит нетронутую красоту Парижа. Известный писатель Гидерман Фассер он считал, что эта башня слишком уродлива для его глаз. И поэтому он обедал прямо под башню, потому что это было единственное место Парижа, откуда не видно было эйфелевой башни. На башне можно даже подняться, но стоимость будет зависеть от нескольких факторов. От уровня, на который вы хотите подняться, от способа подъема и от вашего возраста. Цена варьируется от 3 до 20 евро. Нельзя приехать в Париж и не прийти в Лувр. Лувр – это самый посещаемый музей в мире и один из самых крупных. Здесь хранится известная Мона Лиза. Он очень большой. Вам понадобится целых 200 дней, чтобы обойти весь Лувр, если вы будете смотреть на каждую картину в течение как минимум 30 секунд. Если прийти в Лувр в будний день в 9 утра, то он будет выглядеть примерно вот так. Так как все посетители собрались около нее, Моны Лизы. Здесь вам даже придется постоять в очереди, чтобы сделать заветный снимок. А теперь немного истории. Филипп Август начал строить здесь крепость в 1190 году. В XIV веке Лубор утрачивает свое военное предназначение и Карл V делает его королевской резиденцией. Начиная с этого времени, Лубор начинает разрастаться. Затем в XVII веке Людовик выбирает Версаль в качестве новой королевской резиденции, а в XVIII веке Лубор открыл свои двери уже в качестве музея. Коллекции Лувра хранят шедевры искусства разных цивилизаций, культуры и эпох. В музее около 300 тысяч экспонатов, из которых только 35 тысяч выставляются в залах. Я их сейчас иду по улице, которая называется Шанзелезе. И вы наверняка слышали об этой улице, потому что они поются в одной известной французской песне. Вот в этой песне. Если вы будете отправиться на шопинг, то отправляйтесь. Сюда. Улица Шензелизе славится своими роскошными бутиками, магазинами мировых дизайнеров, ресторанами и отелями высшего класса. Улица служит площадкой для модных показов, премьер фильмов и других престижных мероприятий. Она не только одна из самых престижных улиц, она еще и является одной из самых дорогих улиц в мире. Когда мы приехали в Париж, в середине декабря на улице было минус 8, естественно, я надела пуховик. И буквально на следующий день после того, как мы приехали, здесь начало теплеть. И уже через три дня температура остановилась где-то примерно на уровне плюс 10, плюс 14 градусов. Мне пришлось купить куртку. Сегодня 11 января, на улице плюс 10 градусов и, по примете, ярко светит солнце. Еще одна известная замечательность Парижа – это Триумфальная арка. Она была построена в начале 19 века в честь армии Наполеона после победы в битве под Аустерлицем. Арка просто гигантская, она 50 метров в высоту и 45 метров в ширину. Эта грандиозная арка символизирует величие Французской империи и служит памятником воинам, погибшим во время наполеоновских войн. Здесь можно подняться на Триумфальную арку, стоит это 13 евро. И подниматься придется самостоятельно. Но она того стоит, потому что отсюда открывается панорамный вид на целый город. И даже здесь смогли уместить сувенирный магазин. Триумфальная арка это, конечно, хорошо, но мне пора двигаться дальше. А следующая наша остановка это собор Нотр-Дам. Собор Парижской Богоматери это католический храм, расположенный в центре Парижа. 
Он является одной из самых известных достопримечательностей города. У собора уникальная архитектура. Нотр-Дам-де-Пари является великолепным примером готической архитектуры, но при этом он имеет и элементы романского стиля. Строительство собора началось аж в 1160 году, а закончилось веком позже. Из-за пожара, который случился в 2019 году, собор находится на реконструкции, и поэтому на него можно посмотреть только снаружи, и только вот так. А если вам хочется посмотреть все и сразу, тогда отправляйтесь на круиз. Тут вы не только посмотрите на достопримечательности, но и насладитесь вкусной французской кухней и разными французскими винами. Отправная точка – это Эльфелева башня. На этом круизе меня ждут все главные достопримечательности Парижа, включая Бурбонский дворец, место заседания Национальной ассамблеи Франции, музей изобразительных искусств Арсе, Нотр-Дам, Национальная библиотека, Статуя Свободы и другие достопримечательности. Всего 12 достопримечательностей. Во время круиза мне принесли стартер, главное блюдо, сыр, десерт, кофе и разные вина. В Париже, как и во всех крупных европейских городах, хорошо развит общественный транспорт. В городе ездят автобусы, трамваи и метро. До города из пригорода вас доставят комфортные современные поезда. И они здесь почему-то лучше, чем поезда в метро. Билеты здесь покупают либо на кассах, либо в автоматах метро. А вот понять, какой купить билет, не так уж и просто. Мы приехали в середине декабря и будем уезжать в середине января. Поэтому мы хотели купить билет на месяц. Но если покупаете билет на месяц, то он начинает действовать с первого числа. Поэтому мы обычно берем просто билет до Парижа или билет, который называется «Мобилис». И не выкидывайте билет, потому что он вам еще пригодится для того, чтобы выйти из метро. В Париже есть одна небольшая, но яркая и очень красочная улица. Мне она, если честно, напоминает Латинскую Америку. Мы сейчас ждем наш Uber, чтобы отправиться в Версаль, он находится в пригороде Парижа. На самом деле, да, можно добраться и на поезде. И мы однажды сели на тот поезд, когда ехали из Парижа в Кламарт и уехали в Версаль. Но здесь, чтобы выйти со станции, тебе нужно использовать твой билет. А так как мы купили билет на другие зоны, то чтобы выйти со станции, нам нужно было еще доплатить. И местные жители, когда выходили со станции, притрижали для нас дверь, чтобы мы могли выйти бесплатно. Добро пожаловать в Версаль. Это место связано с многими историческими событиями. Здесь были подписаны многие важные исторические документы, в том числе Версальский мирный договор, который положил конец Первой мировой войне. Версальский дворец начался с заходящего домика для Людовика XIII в XVIII веке. Со временем он разросся до размеров одного из самых больших дворцово-парковых ансамблей в мире. Он реально просто огромный. Людовик на этот раз уже XIV перенес сюда резиденцию правительства. А еще здесь проходили самые роскошные тусовки во Франции. Последними здесь жили Людовик XVI и его жена, астрика Мария Антуанетта. Эти двое были обвинены в госизмене и обезглавлены. Если коротко, то причины этому послужили голод в стране и расточительный образ жизни королевской пары. Начиная с охотничьего домика и заканчивая падением французской монархии, здесь жили четыре короля. Людовик XIII, Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI. Известный нам Наполеон Бонапарт задумывался о том, чтобы сделать этот дворец своей основной резиденцией. Но когда он увидел смету расходов на содержание и ремонт этого дворца, от этой идеи он отказался. Что же такое Версаль? Версаль – это не просто дворец, это огромный дворцово-парковый ансамбль. Сюда входит сам дворец, сады, лабиринты, фонтаны и другие дворцы поменьше. Основным символом Версаля является, конечно же, Величественный дворец. Один из самых известных залов – это зеркальный зал. Этот зал украшен тремя 357 зеркалами. 
в этом же дворце находится галерея битв. Это длинная галерея с портретами французских военачальников и важными событиями военной истории Франции. И многие другие комнаты. Всего в этом дворце 3000 комнат. На территории находится еще несколько дворцов. Дворец Гран Трианон, или Большой Трианон. В разное время дворец служил гостевой резиденцией для членов королевской семьи Франции и других стран. В том числе и Петр I восстанавливался в нем. Впоследствии в этом дворце размещались президент Франции Шарль де Голь, президент США Ричард Никсон, королева Великобритании Елизавета II, генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент России Борис Ельцин. Мало Трианон. Это небольшой дворец, он был построен Людовиком XV, а Людовик XVI подарил его своей жене Марии Антуанетте. Недалеко от Малого Трианона находится деревня Марии Антуанетте. Здесь даже можно встретить коз, свиней и овец. Здесь находится Гранд Канал. Это большой искусственный пруд протяженностью около полутора километров. На нем катался на лодках король Людовик XIV и его придворные. Мы советуем вам купить билеты заранее онлайн, чтобы избежать очереди на кассе. Можете простоять очень долго в очереди, и потом выяснить, что все билеты распроданы. Есть разные опции. Мы купили билет, который называется «Паспорт». Он стоит 21,5 евро. Этот билет открывает доступ ко всему дворцу, кроме спальни короля. Для этого нужно заплатить отдельно, а еще иметь гида. Также есть опции с обедом. Мы выбрали опцию с обедом, потому что мы думали, что это будет французский ресторан. На деле ресторан казался итальянским. Из меню нам пригляделись только бургеры и десерты. На Рождество в Париже мы отправились в Диснейленд. В этом видео об этом можно посмотреть. Ну а на этом все. Всем пока. Увидимся в следующих роликах.